హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ నేను ఈరోజు మీకు ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ తెలంగాణ ట్రెడిషనల్ అథెంటిక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ చేసి చూపిస్తాను దీన్ని ఉప్పుడు పిండి అంటారు అయితే దీనికి ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమీ అవసరం ఉండదు జస్ట్ ఒక బియ్య పిండి ఉంటే ఇది మీరు చేసేసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఆనియన్స్ లేకున్నా కూడా ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మాటి మాటికి బయటికి వెళ్ళి అన్ని కూరగాయలు ఇలాంటివన్నీ తెచ్చుకోలేము కాబట్టి ఇలాంటి రెసిపీస్ రియల్లీ మన టైమ్ సేవ్ చేస్తాయి ఈవెన్ ఎనర్జీ కూడా సేవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇవి చాలా సింపుల్గా అయిపోతాయి ఈవెన్ టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటివి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అయితే ఇది ఎలా చేస్తారో నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను చూసేద్దామా మరి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రైస్ ఫ్లవర్ గ్రీన్ చిల్లీస్ ఆనియన్స్ అండ్ కర్రీ లీవ్స్ స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఒక ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ మంచిగా వేడయ్యాక అందులో ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి ఇవన్నీ కొద్దిగా వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఇందులో పల్లీలు వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది పల్లీలు ఇష్టపడే వాళ్ళు పల్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చు గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేసాము ఆనియన్స్ కొద్దిగా వేగనివ్వాలి కరివేపాకును ఇలా తుంచి వేసుకోవాలి కరివేపాకును తుంచి వేసుకోవటం వల్ల అరోమా అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది వీటన్నిటిని కొద్దిగా వేగనివ్వాలి ఇప్పుడు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ మనము పిండిని తీసుకునే దాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి వన్ కప్పు పిండి తీసుకుంటే వన్ కప్పు వాటర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు పిండి తీసుకున్నాను కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు వాటర్ వేసాను సాల్ట్ వేసుకోవాలి వాటర్ ఈ విధంగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనము స్టవ్ తక్కువ చేసుకొని అందులో పిండి కలిపేయాలి పిండిని కొంచెం జాగ్రత్తగా లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి కలుపుకోవాలి మొత్తం మంచిగా పిండికి వాటర్ మంచిగా పట్టేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువైనట్టు అవుతూ ఉంటే ముద్దలా అవుతుంది అందుకని కొంచెం వాటర్ చూసి వేసుకోవాలి ఒకవేళ కొంచెం వాటర్ ఎక్కువైనట్టయితే మనము మళ్ళీ కొంచెం పిండిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మంచిగా నీట్గా కలుపుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేయడం వల్ల దీనికి టేస్ట్ రావడమే కాకుండా ఉప్పుడు పిండి కొంచెం క్రిస్పీగా అవుతుంది నెయ్యి వేసుకొని అంతా కలిసేటట్టు మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు దాన్ని వేగనివ్వాలి మధ్య మధ్యలో ఇలా కలుపుతూ దాన్ని వేయించుకోవాలి లో ఫ్లేమ్ మీదే కుక్ చేయాలి లేకపోతే అది అడుగంటుతుంది కాబట్టి మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉండాలి మూత పెట్టి ఒక 
ሞድ እንሚሻለ በገነ ይባላል ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਡ ਵੇਡ ਉਪੜ ਪਿੰਡੇ ਰੈਡੀ ਆਈ ਪੋਇੰਦੀ 